அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்டர் ஃபார் சவுத் இந்தியன் ஸ்டடீஸ் சிஎஸ்இஐஎஸ் நம்ம தமிழர்களின் தொன்மையான கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் நிறைய கொட்டி கிடக்குது அதை பத்தி ஆராய்ச்சி செய்து அதனை ஒரு ஆவணமா தொகுக்கிற வேலைய செய்துகிட்டு இருக்காங்க சென்னையை தலைமையடகமா கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் இருவர் நம்மோடு இணைந்து இருக்கின்றார்கள் முதலாவதாக வழக்கறிஞர் திரு கார்த்திகேயன் அவர்கள் எந்த வழக்காக இருந்தாலும் திறம்பட கையாண்டு அதை வெற்றியுடன் சிறப்பாக வாதிட்டு அதை வெற்றியுடன் முடிப்பார் இப்ப நம்ம இப்ப பார்க்க போற தலைப்ப கூட திரு கார்த்திகேயன் வழக்கறிஞர் அவர்கள் தான் வாதாடி அதுல வெற்றி கண்டாரு அவர் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவரை வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வணக்கம் சிஎஸ்ஐஎஸ் அழைப்பை ஏற்று எல்லோருமே இணைந்திருக்கும் அனைவரையும் சிஎஸ்ஐஎஸ் சார்பாக அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அனைவருக்கும் சிஎஸ்ஐஎஸ் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த மாலை வணக்கம் அனைவரையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நம்ம இப்ப நிகழ்ச்சியை துவக்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக திரு வழக்கறிஞர் கார்த்திகேயர் அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த தீர்ப்பு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய டிவிஷன் பெஞ்ச் தீர்ப்பு அதனுடைய சாராம்சம் என்னன்னா எல்லா தெருவுலையும் எல்லா மத ஊர்வலங்களும் போறதுக்கு அனுமதிக்கணும் யாரும் மதத்தின் பெயராலேயோ சாதியின் பெயராலேயோ இன்னொருத்தங்களும் அந்த தெருவுலையில ஊர்வலம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது இந்த தீர்ப்பின் சாராம்சம் இந்த தீர்ப்போட முக்கியத்துவத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய சில கொஞ்சம் பின்னோக்கி போகணும் நம்மளுடைய இப்ப இந்த சிக்னிபிகன்ஸ் இது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கிறவங்க சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரிஞ்சிருந்தா இது ரிமைண்டர்னு வச்சுக்கலாம் தெரியல அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ்நாடு ஒரு புண்ணிய பூமி இங்க வந்துட்டு இருக்கிற கோவில்களுடைய எண்ணிக்கை இந்தியாவில் இருக்கிறத விட மிக 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 அதிகம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா நம்ம ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவலிங்கம் ஸ்ரீ ராமவிரான் அவர் கைப்பட செஞ்சு வச்சு வணக்க வணங்கின சிவலிங்கம் அப்படின்னா இந்த பூமியில எந்த அளவுக்கு இது புண்ணியமான பூமின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம பதினெண்டு சித்தர்களும் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் இங்க இருந்து சமயம் மட்டும் இல்லாம தமிழையும் வளர்த்த பூமி இது உலகத்துல எங்கேயுமே ஒரு மொழிக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து யாரும் பார்த்திருக்க மாட்டோம் அது தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ் மக்களுடைய சிறப்பு அவங்களுடைய நம்ம சித்தர்களாகட்டும் நாயன்மார்களாகட்டும் ஆழ்வார்களாகட்டும் அவங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தா அதுல வெறும் ஆன்மீகம் மட்டும் இருக்காது ஒரு சமுதாய சிந்தனை மனித தன்மை இலக்கியம் மருத்துவம் எல்லாமே அதுல கலந்துருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இது மிக உயர்ந்த இலக்கியங்கள் கூட நிறைந்த ஒரு நாடுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது இவ்வளவு சித்தர்களும் நியாயன் நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் வாழ்ந்த பூமி திருக்குறள் எழுதின பூமி அவ்வையார் ஆத்திச்சூடி கொடுத்த பூமி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முதலே உலகத்திலேயே முதன் முதலாக டேம் கட்டின பூமி ஒரு காலத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஹிந்து சமய ஹிந்து நம்பிக்கைகள் ஹிந்து தெய்வ எதிர்ப்பு அப்படின்னு அது உருவு மாறி போயிருக்கு நீங்க வெள்ளக்கார காலத்திலேயே கூட நம்ம பார்த்தோம்னா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டின்னு ஒண்ணு உருவாக்குனாங்க ஆனா அவங்க நடவடிக்கைகள் எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தலைவர் எல்லாருமே வெள்ளக்காரங்கிட்ட சார் பட்டம் வாங்கினாங்க ராவ் பகதூர் பட்டம் வாங்கினாங்க திவான் பகதூர் பட்டம் வாங்கினாங்க வெள்ளக்காரனுக்கு எல்லா வகையிலையும் அவங்க அடிமைகளா இருந்து அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத சாதிச்சுட்டாங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் காந்தியடிகள் ஒத்துழையாம இயக்கம் அறிவிச்ச இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியை சேர்ந்தவர்கள் அந்த ஒத்துழையாம இயக்கத்துக்கு ஒரு ஒத்துழையாமையை ஆரம்பிச்சாங்க வெள்ளக்காரனுக்கு ஆதரவாக ஸோ அண்மையில் இருந்து அவங்க இந்த கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளுக்கும் வெள்ளக்காரங்களுக்கும் ஆதரவா இருந்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க மாற்றிக்கல அடுத்ததாக ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியிலிருந்து நீதி கட்சி அதிலிருந்து 
அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உரு மாறி உரு மாறி தீக்காவா மாறிச்சு திராவிடர் கழகமா மாறிச்சு அது பெரியார் கையில போய் மாட்டுச்சு அவரு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்தாரு நம்ம எல்லாரும் பார்த்தோம் ராமர் செருப்பால் அடிச்சாங்க முருகனுக்கு செருப்பு மாலை போட்டாங்க விநாயகர் விக்கிரகங்களை தெருவுல போட்டு உடைச்சாங்க இந்த கூத்தெல்லாம் நடந்தது அப்படியே போயிட்டு இருந்த போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் திமுக உருவாச்சு அவங்க அரசியல் ரீதியாகவும் பலம் பெற ஆரம்பிச்சாங்க திமுக உருவானதுக்கு அப்புறம் அவங்க செஞ்ச வேலைகள் கொஞ்சம் நஞ்ச கிடையாது உதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்து தெய்வ நம்பிக்கையில் எதெதெல்லாம் வந்துட்டு நல்ல விஷயங்களும் அதில் எல்லாம் கை வச்சாங்க அதையெல்லாம் கிண்டல் பண்ணாங்க கேலி பண்ணனாங்க அதாவது நம்மளுடைய தெய்வ வழிபாடு நம்மளுடைய சமீப சமய வழிபாடு எல்லாம் அசிங்கம் அவமானம் அப்படின்னு நம்மளையே நம்ப வச்சாங்க இதுதான் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி ஒரு பக்கம் தமிழன் தமிழ் கலாச்சாரம்னு பிரச்சாரம் மறுபக்கம் தமிழ் கலாச்சாரம் இந்து சமய நம்பிக்கைகள் இது எல்லாத்தையும் உடைக்கிறதுக்கான வேலைகள் இந்த பக்கம் தனியா அது நடந்துட்டு இருக்கு அது போ பத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவில்கள் சமீப காலமா நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் வெளியில தெரியாதுன்றதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கை பல கோவில்கள்ல வந்துட்டு புனரமைப்புன்னு பண்றாங்க ரிப்பேர் ஒர்க் இங்க இது இடிஞ்சிருக்கு அங்க இது இடிஞ்சிருக்கு ரிப்பேர் ஒர்க்னு சொல்லிட்டு பொறுப்பு எடுக்கிறாங்க ஹெச்ஆர்என்சி அதை பண்றாங்க எப்படி பண்றாங்க அந்த பழைய செவுத்த பழைய தூண்களை பழைய கூரையை இடிச்சுட்டு புதுசா கட்டுறாங்க இது எதுக்காக பண்ணணும் ரொம்ப சாதாரணம் நம்ம இப்ப சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவில் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினது இந்த கோயில் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினது தஞ்சாவூர்ல ராஜகோபாலசாமி மன்னார்குடியில் ராஜகோபாலசாமி கோயில் ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினது இதெல்லாம் சொல்றேன் இல்லைங்களா அப்போ இதெல்லாம் இடிச்சுட்டு புதுசா போட்டு சிமெண்ட் போட்டு பூசிட்டா இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்களோ அதாவது தமிழனுக்கு நாகரீகம் கிடையாது கலாச்சாரம் கிடையாது வெள்ளக்காரன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது ஹிந்துன்ற வார்த்தையை வெள்ளக்காரன் தான் கொடுத்தான் இந்து சமயம்னு ஒண்ணே இப்பதான் வந்தது ஹிந்துன்ற ஒரு மதமே கிடையாது இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா இதையெல்லாம் உறுதிப்படுத்துறதுக்காக இந்த வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு பல கோயில பார்க்கல நீதிமன்றங்கள பல வழக்குகள் இது சம்பந்தமாவே நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது எந்த அளவுக்கு போச்சுன்னா உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஒரு கேஸ்ல கோச்சுக்கிட்டு எங்க அனுமதி இல்லாம தமிழ்நாட்டுல ஒரு கோவில்ல ஒரு செங்கல்ல கூட நீங்க யாரும் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லி உத்தரவு போற அளவுக்கு இது போயிருக்கு அப்ப என்ன கூட கொஞ்ச நாள் போக 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 எல்லா கோவிலும் சிமெண்ட் பூசி கார பூசி புது கோயிலா இருக்கு அப்ப அதோடைய தொன்மை போச்சு தமிழனுடைய கலாச்சாரம் போச்சு இது கோவில்கிறது வந்துட்டு வெறும் சமய விஷயம் இல்லைங்க நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இட்ஸ் ஆல் ஆர்கிடெக்சரல் பியூட்டி சொல்ல போனா டெக்னாலஜிக்கலி மார்வல் அது அது எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அப்ப நம்ம யாரு நமக்கு அடையாளம் கிடையாது சுயம் கிடையாது இதே மாதிரி வெள்ளக்காரன மாதிரி இங்கிலீஷ்ல பாட்டு பாடி பிறந்தநாள் கொண்டாடிட்டு கோட்டு சூட்டு போட்டுட்டு வேகாத வெயில அவனை மாதிரியே மாறி அதே அடிமையாவே நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய திட்டம் அதுதான் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இதனுடைய தொடர்ச்சியா அடுத்தது என்ன நடக்குது கோவில்கள் பக்கத்துல சுடுகாடுகள் போ வந்துட்டு இருக்கு நம்ம பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்பி நிறைய பார்ப்போம் போட்டோவோட பார்க்கறோம் கோவில்கள் பக்கத்துல சுடுகாடுகள் கிறிஸ்தவ சுடுகாடுகள் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை ஏன்னா ஹிந்துக்கள் மத்தியில் ஒற்றுமை இல்லை கோவிலுக்கு எதிரில் சர்ச் கட்டுறாங்க கோவில் இருக்கு பக்கத்திலேயே சர்ச் கட்டுறாங்க வேணுகோபால் கமிஷன் இருக்குன்னு சொன்னாலும் அதிகாரிகள் கேட்கறதுக்கு தயாரா இல்லை ஒரு சின்ன உதாரணம் காரைக்கால் பக்கத்துல ஒரு ஊர்ல வந்துட்டு மெயின் ரோட்ல மாரியம்மன் கோயில் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு எழுநூறு வருஷமா இருக்கு அங்க போற வண்டி எல்லாம் வந்து பஸ் எல்லாம் அங்க நிறுத்துவாங்க ரெண்டு நிமிஷம் நிறுத்தி மக்கள் சாமி விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வண்டி எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த ஊர்ல அந்த கோவில் இருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தள்ளி ஊருக்குள்ள ஒரு சர்ச் இருக்கு இருக்கிறது மொத்தம் இருபது கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் கத்தோலிக்க சேர்ந்த திடீர்னு என்ன பண்ணாங்க கோவிலுக்கு நேர் எதிரில் அதாவது ஹைவேஸ்ல கோவில் இருக்கு அதுக்கு நேர் எதிரில் ரோட்டுக்கு அந்த பக்கத்துல ஒரு இடம் வாங்கி அங்க ஒரு சர்ச் கட்டுறாங்க ஏன் கோயிலுக்கு பக்கத்திலேயே கூட்டிட்டு வரணும் எதிர்ப்பு மக்கள் ஊர் மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க கலெக்டர் எல்லாத்தையும் அடிச்சு துரத்திட்டு கலெக்டர் ஆர்டர் போற சர்ச்சு கட்ட அனுமதி கொடுக்கப்படுகிறதுன்னு கலெக்டர் ஆர்டர் போடுறாரு 
நம்ம கோவிலில் போய் ஸ்டே வாங்கி அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷம் ஸ்டேல இருந்து அதுக்கப்புறம் நீதிபதி பார்த்துட்டு ஏங்கி நீங்கள் கட்டணும் கலெக்டர் வந்து விசாரிக்காமல் உத்தரவு கொடுத்தது தப்பு அப்புறம் அந்த ஆர்டர் கேன்சல் பண்ணி நீங்கள் இந்த சர்ச்சை நின்று இதெல்லாம் சொல்ற உதாரணங்கள் சின்ன சின்ன உதாரணங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க பல இடங்கள்ல இந்த மாதிரி சர்ச்சஸ் இருக்கு அண்ணாதரைஸ்ட் சர்ச்சஸ் அனுமதி வாங்காத சர்ச்சஸ் இருக்கு புறம்போக்கு நிலத்தில் கட்டின சர்ச்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி மசூதிகள் அண்ணாதரைஸ்ட் மசூதி கேட்கறதுக்கு ஆளே கிடையாதுன்ற அளவுக்கு கட்டிக்குவாங்க அனுமதி கேட்கவும் மாட்டாங்க வாங்கவும் மாட்டாங்க அரசாங்கம் அவங்களோட அதிகாரிகள் அவங்களோட பணபலம் அவங்களோட கோவிலுக்கு அது அரு பக்கத்திலேயே வருது கோவில்கள்லாம் சிதலம் அடைஞ்சிட்டு இருக்கு சமீப காலங்களில் புது கோயில்கள் எத்தனை உருவாயிருக்கு நம்ம பார்ப்போம் கிடையாது எத்தனை சர்ச் எத்தனை மசூதி வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நூத்து கணக்கு இது தமிழ்நாட்டினுடைய மிக மிக மோசமான சூழ்நிலை நம்ம ஸ்கூல்ல என்ன சொல்லித்தர்றாங்க அலெக்சாண்டர் த கிரேட் மாவீரன் உலகத்தின் மிகப்பெரிய மாவீரன் அலெக்சாண்டர் த கிரேட் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இந்த அலெக்சாண்டர் த கிரேட் யாரு இந்தியாவுக்குள்ள வர முயற்சி பண்ணிட்டு நுழைவு வாயிலேயே அடி வாங்கிட்டு தாங்க முடியாம ஓடி போன ஒரு ஆள் அவர் அலெக்சாண்டர் த கிரேட் நமக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிற மாவீரன் அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு ஆனா தான் முன்னெடுத்த போர்ல ஒரு போர்ல கூட தோக்காத ஒரு அரசர் ராஜராஜ சோழன் அவனை பத்தி நம்ம எவ்வளவு நம்ம சொல்லி தராங்க ஸ்கூல்ல கிடையாது உலகத்திலேயே முதல் முதலாக கப்பல் படை உருவாக்கி வெளிநாட்டுக்கு போய் போரிட்டு வெளிநாடுகள் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்தார் ராஜேந்திர சோழன் அவரை பத்தி நமக்கு யாராவது சொல்லி தர்றாங்களா யாரும் சொல்லி தர்றது கிடையாது அப்போ படிப்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா இடங்களையும் குழந்தைங்க மனத்துல விஷம் ஆரம்பத்தில் இருந்து பரப்பப்பட்டு வருகிறது பாரதியாருக்கு வந்து நெத்தியில பொட்டு இல்லாம பண்ணிட்டாங்க திருவள்ளுவருக்கு நெத்தியில பொட்டு இல்லாம பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில தான் தமிழ்நாடு இருந்துட்டு இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில தான் இந்த வழக்கு வந்து விசாரணைக்கு வருது இப்ப இந்த வழக்கை பத்தி நேரடியா பார்ப்போம் இந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஊருக்கு பேர் வந்துட்டு வி கலத்து பெரம்பலூர் மாவட்டத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு ஐநூறு வருஷத்துக்கு மேல ஒரு மாரியம்மன் கோயில் அங்க இருக்கு மாரியம்மன் மூணு நாள் திருவிழா முதல் நாள் ரெண்டு ஊர்வலம் காலையில ஒண்ணு சாயங்காலம் ஒண்ணு இரண்டாவது நாள் ரெண்டு ஊர்வலம் காலையில ஒண்ணு சாயங்காலம் ஒண்ணு மூணாவது நாள் காலையில மஞ்ச தண்ணி தெளிக்கிற ஊர்வலம் அதோட நிகழ்ச்சி முடியும் இந்த ஊர்வலம் வர்றதுக்கு தேரடி வீதி எல்லா ஊர்லயும் இருக்கு நம்ம பாத்துருக்கோம் தேரடி வீதி அப்படின்றது கோவில் ஆரம்பிச்சு அந்த குறிப்பிட்ட தெருக்கள் வழியில வந்து கோவில வந்து முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருஷத்துக்கு பக்கம் அதுதான் நிலைமை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல முதல் தடவையா ஒரு கிறிஸ்தவ ஒரு முஸ்லீம் வந்துட்டு ஹைகோர்ட்ல ஒரு ரிட்பெடிஷன் போடுறாரு என்ன சொல்றாரு இந்த இடம் வந்துட்டு இப்ப வந்து தேரோடு மீதியா இருந்தது இப்ப அந்த தெருல ஒரு மசூதி வந்துருச்சு அந்த தெரு முழுக்க இப்ப முஸ்லீம்கள் தான் குடுங்கி இருக்கிறோம் அதனால ஹிந்து சாமி ஊர்வலம் அந்த வழியில வர்றதுக்கு தடை போடணும் நீதிமன்றம் நல்ல வேலையா ஏத்துக்கல அது மனு தள்ளுபடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலயும் அதே தான் ஒரு மனு போடுறாங்க சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒரு போடுறாங்க மனு தள்ளுபடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஒரு அதிகாரி வர்றாரு புதுசா அவர் எந்த வேலையும் யாருக்குமே கொடுக்கல அவரே உத்தரவு போட்டார் ஹிந்துக்கள் அந்த வழியில ஊர்வலம் போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு அதை பாதி ஊர்வலமா பண்ணி போட்டார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஊர்வலம் போயிட்டீங்க அதுக்கு மேல அந்த வழியில போக கூடாதுன்னு உத்தரவு போட்டுட்டேன் நம்ம அதை சேலஞ்ச் பண்ணி தான் நம்ம ஹைகோர்ட்ல வந்து மனு போட்டோம் அப்போ அது தனி நீதிபதி கிட்ட வந்தப்ப தனி நீதிபதி என்ன பண்ணாங்க ஏன் இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்குள்ள ஒத்துமையா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அறிவுறுத்த சொல்லி ஒரு அட்வொகேட்டையும் வச்சு நீங்க உட்காந்து மீடியேஷன் பண்ணுங்க அதிகாரிகள் நீங்க எல்லாரும் உட்காந்து பேசி ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த இது வந்து மீடியேஷன் வந்துட்டு எல்லாம் உட்காந்து பேசுனாங்க அதிகாரிகள் உட்காந்தாங்க கலெக்டர் உட்காந்தாரு போலீஸ் உட்காந்தாங்க ரெண்டு பக்கம் முஸ்லீம்ஸ் நம்ம பக்கத்துல ஹிந்துக்கள் அந்த மீடியேட்டர் எல்லாரும் உட்காந்து பேசினாங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து முஸ்லீம்கள் வாக் அவுட் பண்ணிட்டு வெளியில போயிட்டாங்க நாங்க இதெல்லாம் எதுவும் ஏத்துக்க மாட்டோம் நாங்க சொன்னா சொன்னதே எங்க தெருல வரக்கூடாது போயிட்டாங்க இதுக்கு இடையில இந்த வழக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஆயுத பூஜை வருது ஆயுத பூஜை என்னைக்கு மார்க்கெட்ல கூட்டம் தெரு எல்லா இடங்களையும் டிராபிக் ஜாம் அப்ப ஆயுத பூஜைக்கு பொருள் வாங்கிட்டு ஊருக்கு போறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு வேற வழி இல்லாம அந்த முஸ்லீம்கள் தெருல உள்ள போகும்போது அவங்க தெருவை அடைச்சிட்டாங்க 
இந்துக்கள் இங்க ஆயுத பூஜை சாமி முறை பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு எங்க தெருவுக்குள்ள வரக்கூடாது எங்களுக்கு ஹராம் அது விடமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தெருவு அடைச்சிட்டாங்க அது பிரச்சனை ஆகி போலீஸ் வந்து கேஸை போட்டு அதுக்கப்புறம் திறந்து விட்டு இந்துக்கள் அந்த வழியில ரோட்ல கிராஸ் பண்ணி போனாங்க சோ இதுவும் நடந்தது இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது தனி நீதிபதி வரும்போது நம்ம என்ன சொன்னோம் இல்ல நாங்க ஒண்ணு பண்றோம் முதல் ரெண்டு நாள் திருவிழா எப்பவும் போல நடக்கட்டும் நாலு ஊர்ல நடத்திக்கிறோம் மூணாவது நாள் மஞ்ச தண்ணி வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க மஞ்ச தண்ணி தெளிச்சா எங்க அல்லாவுக்கு ஒத்துக்காது அது ஹராம் மசூதி மேல விழுகுது எங்க வீட்டுல எல்லாம் விழுகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நாங்க மஞ்ச தண்ணி ஊர்வலம் நடத்த மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம கோர்ட்ல சொல்லிட்டோம் நாங்க அதை விட்டு கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ரெண்டு பேரும் பேசி ஒத்துக்கிட்டு கையெழுத்தெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா தீர்ப்பு வரும்போது தப்பா டைப் ஆகி வந்துருச்சு அதை மறுபடியும் ஜட்ஜி கிட்ட சொன்னபோது ஜட்ஜி சொன்னாங்க ஆமா ஆமா தீர்ப்பு தப்பா தான் டைப் ஆயிருச்சு அதை மாத்திரலான்னு சொல்லும் போது முஸ்லீம் சொத்துக்கல இல்ல இல்ல நீங்க சொல்லிட்டீங்க மாத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு நீதிபதிகள்கிட்ட இந்த கேஸ் வந்தது அப்ப ரெண்டு நீதிபதிகிட்ட கேஸ் வரும்போது இதுல நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதே ஊரை சேர்ந்த தாழ்த்தப்பட்ட பகுதியை சேர்ந்த எஸ்சி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க ஒரு மனு போடுறாங்க இல்ல இல்ல ஊருக்குள்ள நாங்கெல்லாம் யாரும் மசூதிக்குள்ள போக வேண்டாம் அந்த மசூதி இருக்கிற வழியில போக வேண்டாம் தான் நாங்க சொல்றோம் ஒரு சில குரூப் தான் வேணுனே அந்த பக்கம் போறாங்க அதனால நீங்க வந்து அந்த பக்கம் போக அனுமதிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனு போடுறாங்க அப்ப நான் கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட விசாரிச்சேன் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த அட்வகேட் கூப்பிட்டு பேசினப்ப சார் எங்களை அவங்க மதிக்கிறதே இல்லை எங்களை சேர்த்துக்கவே மாட்டேன்றாங்க அப்ப நாங்க ஏன் சார் இதுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்புறம் உட்காந்து பேசி அந்த எஸ்சி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் அந்த மனு வாபஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வழக்கு தீர்ப்பு வந்தது இந்த வழக்கு தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அந்த தீர்ப்புடைய ஆரம்பத்திலேயே நீதிபதி என்ன சொல்றாருனா மனிதனுக்கு மதம் இருக்கலாம் மனிதன் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவனா வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா தெருக்களுக்கு மதம் உண்டா இதுதான் ஒரு ஆரம்பத்தில் கேட்டது அதுல எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் போடுறாங்க பழைய தீர்ப்பு எல்லாம் சொல்றாங்க எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வர்றாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு நீதிபதி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா முஸ்லீம்கள் இப்படி வந்துட்டு இந்துக்கள் அந்த வழியில வரக்கூடாது முஸ்லீம்கள் இருக்கிற தெருவுலன்னு சொல்லி சொன்னா நாளைக்கு இந்துக்கள் இதையே திரும்பி சொன்னாங்கன்னா முஸ்லீம்கள் எந்த திருவிழாவையும் எங்கேயுமே கொண்டாட முடியாத நிலைமை வரும் ஏன்னா இந்த நாட்டுல மெஜாரிட்டி இந்துக்கள் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு தீர்ப்பு எழுதுற அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தா நாட்டுல ரத்த ஆறுதான் ஓடும் கலவரம் வரும் மத சார்பின் மிக்கி இது இருக்காது அர்த்தம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கறாரு கொடுத்துட்டு அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் சொல்ற எந்த தெருவுல வேணாலும் எல்லா மத உருவங்களும் போலாம் யாரும் மதத்தின் பெயராலேயோ சாதியின் பெயராலேயோ இதை நிறுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கறாரு இந்த இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு இந்த சாதி பிரச்சனைகள் ஏதாவது ஒரு வகையில தீர்க்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் முயற்சி பண்ணி ஆகும் இந்த ஊரு ரெண்டு வட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்ட கதைதான் நம்மளுடைய நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த சாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் பிரச்சனையினாலதான் சமுதாயம் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு இருக்கும் அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வர வந்தாகணும் காலம் நிறைய மாறி இருக்கு இருந்தாலும் பத்தாவது இருந்தா எனக்கு தோணுது ஏன்னா இன்னைக்கு பல எனக்கு தெரிஞ்சு உயர் நீதிமன்றத்துல ஏகப்பட்ட வழக்குகள் வந்து இருக்கு எந்த என்ன வழக்குகள் எல்லாமே ஊர்ல திருவிழா நடக்கவில்லை ஏன் நடக்கல இந்த ஜாதிக்காரர்களை சேர்த்துக்கல அந்த ஜாதிக்காரர்களுக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கல இந்த காரணங்களால நிறைய வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் இருக்கு திருவிழாக்களே நடக்கிறது இல்லை வருஷ கணக்கில் நடக்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆக நம்ம இந்த விஷயத்துல நம்ம நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு மக்கள்கிட்ட மனமாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டிய வேலை இருக்கு நிறைய செய்யணும் இந்த விஷயத்துல நம்ம அதே மாதிரி இந்த தீர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டினுடைய பேக்ரவுண்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம் எவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலை நம்ம இருக்கோங்கிறத பார்த்துட்டோம் எல்லாம் முடிஞ்சு போன நேரத்துல நமக்கு வந்துட்டு கடைசியா கை கொடுக்கற மாதிரி ஒரு நல்ல தீர்ப்பு வந்துருக்கு இது வந்துட்டு ஏதோ ஹிந்துக்களுக்கான உரிமை அந்த மாதிரி எல்லாம் இதுல நம்ம அவர் சொல்லல ரொம்ப நேர்மையா ரொம்ப தெளிவா எல்லா மதத்துக்காரர்களுக்கும் தெரு பொதுவானது எல்லா சாதிக்காரர்களுக்கும் தெரு பொதுவானது அப்படின்றத உறுதிப்படுத்தி இருக்க அப்ப இது எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா
எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம உரிமை இப்போதும் மறுக்கப்பட்டு வருகிறதோ அங்கெல்லாம் நம்மளால இந்த தீர்ப்பாட்டம் வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் அதனால இந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு கிடைச்சது உண்மையாவே கடவுளோட செயல் தான் அந்த கடவுளுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லுவோம் தீர்ப்பை சரியா பயன்படுத்திக்குவோம் ரொம்ப முக்கியமா நமக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் வரணும் அந்த மாற்றங்களை நோக்கி நிறைய வேலைகள் செய்யணும் தொடர்ந்து செய்வோம் வெற்றி வருவோம் சார் நீங்க வந்து சொல்றம் போது இந்த மூணு நாள் திருவிழா வந்து பைனலா பைனல் வேர்டிக்ட் வரும்போது காம்பரமைஸ் பண்ணி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க இப்ப பைனலா அக்கார்டிங் பைனல் வேர்டிக்ட் உபயோகப்படுத்திட்டோம் <laughs> 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 நம்மளுடைய நோக்கம் வந்துட்டு நம்முடைய உரிமைகள் விட்டுக் கொடுக்க கூடாதுங்கிறது தான் மஞ்ச தண்ணி வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிருமி நாசினி அவ்வளவுதான் நம்ம ஊர்ல கிருமி நாசினி தெளிச்சுக்கிறோம் அவன் அப்படியே அழுக்கில் இருந்தா இழுந்துட்டு போட்டோம் நம்ம ஏன் அதை பத்தி கவல